Sesim geliyor mu Mehmet Ali? İyi mi? Evet. Tamam. Evet sevgili öğrenciler, <gülüyor> merhabalar. Üçüncü canlı yayın dersimizle beraberiz. Bugün öklit konusundan başlayacağız. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen gibi özel üçgenlerden bahsetmeye çalışacağız. Bazı sorular seçtik, onları çözeceğiz inşallah. Evet yılbaşı falan dinlemeden derslerimize devam ediyoruz. Hedefimiz... Şubat sonuna kadar bütün konuları bitirmek. 
Dersi kaçıranlar da e, özel dersi.com sitesinden. Orada üst tarafta canlı yayınlar var. Oradan kaçırdıkları dersleri de izleyebilirler. Dersleri de kaydediyoruz kaybolmasın diye. Tabi yılbaşı olması hasebiyle birkaç şey söylemek istiyorum. Yılbaşı tabi bütün toplumlar tarafından kutlanılan bir sevinme bahanesi. Müslümanlar da hicri yılbaşını kutluyorlar. Efendim bir isteyenler kendi yılbaşlarını kutluyorlar. Vesaire bütün toplumlar tarih boyunca kullandıkları takvime göre yılbaşlarını kutlamışlar. Halbuki yani yılbaşının bir anlamı yok. Çünkü her gün yeni bir gün zaten. İlle bir yıl beklemeye gerek yok. Bir sonraki gün yeni bir gündür. Yeni bir başlangıçtır. Asıl olan o yeni başlangıçtaki yeni fırsatları değerlendirmek. Hata yapılıyorsa hatadan dönmek. E, olumlu sonuçlar için elden geleni yapmak. Şimdi sizin de önünüzde ciddi bir hayatınızı etkileyecek bir sınav var. Bu sınavda da geçen NTV yazarlarından matematik öğretmen adını hatırlamıyorum da e, sınavda kaderi geometri belirleyecek diye bir yazısı var. Onu da okumanızı tavsiye ederim. NTV'nin sitesinde var. Çünkü matematikle zaten herkes uğraşıyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama geometriyle uğraşan sayısı az. Halbuki geometriden, e, mesela YGS'de 8 geometri sorusundan ortalama vasat bir çalışma ile 4-5 soru çok rahat yapılabilir. Fakat e, öğrencilerin birçoğu hiç geometriye bakmıyorlar, hiç geometri çalışmıyorlar, yapmayı denemiyorlar. E, matematikle uğraşıyorlar, matematikle zaten herkes uğraşıyor. Bunun sonucunda da geometri ortalaması çok çok düşük. Dersimize başlayalım. Evet, şekilde gördüğünüz gibi bir öklit şekli var. Şu kalınlıkları ayarlayalım. 0.4 yapıyorduk. Evet, bunu da 0.4 yapalım. Öklit şekli ne demek? Yani nerede öklit olur? Bir dik üçgende dik köşeden dikilmişse, yani dikten dikilmişse bu öklit durumudur. Burada ki üçgenlerin benzerliğinden çıkan sonuçlardır öklit formülleri. Birinci formülümüz h kare eşittir p çarpı k. İkinci formülümüz b kare eşittir b'ye yakın olan taraf yani k çarpı tamamı a. bc'nin tamamı. Üçüncü formülümüz c kare eşittir. C'ye yakın olan taraf yani P çarpı A. Bunlar öklit formülleri diye bilinir ama öklit şekliyle ilgili sık kullanılan bir formül daha var. Aslında bu alan formülü. Alandan çıkıyor. E, taban çarpı yükseklik bölü ikilerin eşitliğinden çıkıyor ama böyle ikileri atıyoruz. E, A tabanına göre alan A çarpı H B ile C ile birbirine dik olduğu için birbirlerinin yüksekliğidir. B çarpı C'ye eşittir. Bu da öklit şeklinden çıkan, işinize yarayan bir durum. Evet, sorumuz var. Bekliyorum. Yapalım. Dersleri arkadaşlar yeni gelen varsa interaktif işliyoruz. Sürekli ben çözmüyorum. Süre veriyorum size. Yapmaya çalışıyorsunuz. Daha itkin öğrenme için. Evet Fatma Nur 9 bölü 16 dedi. Acaba doğru mu? Bozok'ta. Büşra Bozok'ta 9 bölü 16. Nursu da artık herhalde kesin 9 bölü 16'dır. Yapalım arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni. Değil mi? 5'i buraya koyduk. Öklit formüllerini kullanabilmem için şuraya x dedim. Buraya da 5x dedim. Herhangi birini kullanabiliriz. <gülüyor> Mesela 3'ü kullanalım. 3'ün karesi öklit formülüne göre x çarpı tamamıydı. Değil 
x çarpı 5. Dolayısıyla x buradan 9 bölü 5 olur. BH bölü HY'yi istemiş. x 9 bölü 5 ise 5 eksi x ne olur? 5 eksi 9 bölü 5. O da eşittir. 16 bölü 5 olur. BH bölü HY BH x 9 bölü 5 Haşçayı da 16 bölü 5'i bulduk. 5'ler gider. Bu cevap arkadaşlarımızın bulduğu gibi 9 bölü 16 olur. Evet sıradaki sorumuza geçtik. Yine bir öklü çekti var. 2, 4 ve x var. x kaçtır? Bekliyorum. Peki süremiz doldu. Şuraya arkadaşlar y diyorum. Öklit birinci formülü kullanırsam 4'ün karesi 16 eşittir. 2 çarpı y olur. Yani y burada 8 çıkar. Dikkat ederseniz a h c üçgeni a 2 a a kök 5 üçgeni o halde 4 8 x de 4 kök 5 olur. Sıradaki sorumuza geçtik. Yine bekliyorum yapmanızı. Evet, Fatma Nur. 6 kök 2 diyor. Esra da, Büşra da 6 kök 2 diyor. Peki, yapalım. Şuraya arkadaşlar Y dedim. Ee, BH da dikkat ederseniz burada da bir dik üçgen var, ufak bir dik üçgen var. Ee, BH'ın karesi ile 1'in karesinin toplamı 3'ün karesi 9 yapacak. 9'dan 1'i çıkartırsam 8. Yani burası kök 8 olur. Şimdi yine öklit formülünü kullanırsam h kare eşittir p çarpı k kök 8'in karesi eşittir y çarpı 1 y buradan 8 çıkar. y 8 çıktı. Yine öklit formülünden e, x kare eşittir x yakın taraf y yani 8 çarpı tamamı x yakın taraf çarpı tamamı bunun karesi yani 9. X buradan arkadaşlar. Arkadaşlarımızın dediği gibi 6 kök 2 bulunur. Evet hemen bu soruya bakıyoruz. Güzel bir soru. Evet arkadaşlarımız 2 dediler. Nursu nasıl 2 dedi? Bakalım 2 mi? Arkadaşlar şuraya x kare diyebilirim. Çünkü x'in karesi burası çarpı 1. Şu küçük üçgenle öklüt uygularsam burası x kare olur. O halde burası da x kare olur. Değil mi? Şimdi büyük üçgende öklet uygularsam h kare eşittir p çarpı k uygularsam 
x kare artı x bunun karesi eşittir. x kare yani şurası çarpı 9. Şimdi dikkat ederseniz <gülüyor> her tarafın e, kare kökünü alabilirim. Her yerde kareler var. Komple bütün denklemin kare kökünü alırsam x kare artı x eşittir. x çarpı 3 olur. Bunları düzenlersem x kare eksi 2x eşittir 0. x parantezinde x eksi 2 eşittir 0. Buradan x eşit 0 ve x eşit 2 çözümü gelir. x eşit 0 olamayacağına göre çözümümüz x eşittir 2 olur. Şimdi sevgili öğrenciler 30-60-90 üçgeni var. Aslında bunu önceki bölümlerde de kullandık. Ama özel üçgenlere gelince bahsedilmiş. 30-60-90 üçgenin özelliği nedir? 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2 katı. 60'ın karşısı da kök 3 katıdır. Mesela bir örnek verelim. Şurası mesela 2 olsun. Burası 30 olsun. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. 60'ın karşısı ise 30'un karşısı kök 3 katı. Yani 2 kök 3 olur. Veya yani şöyle yapalım. Şurası 60 olsun. 60'ın karşısı verirsin. O 2 olsun. Yine şunu yapabilirsiniz. Yine 30'un karşısından başlayabilirsiniz. 30'un karşısına A bin. 90'ın karşısı 2A. 60'ın karşısı yani 2'ye eşit olan A kök 3 olacak. E, o zaman A 2 bölü kök 3 olur. Dolayısıyla burası da 4 bölü kök 3 olur. Bu şekilde yine 30'dan başlayarak 30'un karşısı verilmese bile e, sınav Fatma Nur artık onu idare belirleyecek ama diğer sınavların tarihi herhalde değişmez. Yani pazartesi Salı olacak sınavlar yine olur o tarihte. Bu ertelenenler diğerlerinin arkasına eklenir diye düşünüyorum ben. Evet hemen yapalım. 30-60 ile ilgili bir uygulama. Rica ederim Fatma Nur. Nursu sınavın kaldırıldığı nerede görülmüş? Gerçi bu temel liselerde sınav bunlar yok mesela orada kaldırmış adamlar direkt yüzü verdikleri için. Evet yapıyorum. Arkadaşlar 30 60 90'ları yerleştirelim. Şurası 60 olur. Buraya 30 kaldı. Burası 60 oldu. AHC üçgeninde 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı 4 kök 3. Ee, ABH üçgeninde de 30'un karşısı 4 kök 3 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'ün kök 3 katı olacak. 4 kök 3 çarpı kök 3 olacak. Yani 12 olacak. X'imiz o zaman 12 olur. Evet özel üçgenlerimizden bir diğeri 45-45-90 üçgeni. Bunu zaten bir kare elde ediyoruz arkadaşlar. Elimizde şöyle bir kare olsa. Bu kare de çok şey kalınlaştıralım. Bir daha kare çizelim. Hani unutursanız özelliğini bir tane kare çizin. Bir tane köşegen çizin. Ne olacak? Buralar 45-45 olacak. Buralar da 45-45 olacak. 45-45 90 üçgenini elde etmiş olacağım. Buralara ben A, A dersem Pisagor'dan burası ne olacak? A kök 2 olacak. Elde etmiş olacağım. Yani başka bir özelliği yok. Sorular da çıkınca yakalamak lazım. Evet yapalım hemen. Evet. 
Bu arada konuşmalar artınca aşağı kayıyormuş. Ben dedim ki o 12'leri kaçırdım çocuklar. Evet Fatma 1 diyor. Niye otomatik inmiyor aşağıya? Evet herkes 1 dedi. Evet Salih çıktı piyasaya. Hoş geldin Salih. Sevila çıktı. Evet yeni yeni arkadaşlarımız geliyor yavaş yavaş. Zaten kaçıranları da söyleyin. Onları da sitemizden inceleyebilirler, izleyebilirler. Hatta ilk dersleri izlemeyen arkadaşlarımız varsa onlar ilk dersleri de izleyebilirler. Komple bir e, takip yapabilmek için. Yapıyorum arkadaşlar. E, burası da 45 değil mi? Burası da 45. 45, 45, 90 üçgeninde hipotenüs 4, kök 2 ise ikiz kenarlar 4 ve buranın tamamı 4 olur. ABD üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olduğuna göre x'e ne kalır? Arkadaşlarımızın söylediği gibi 1 kalır. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Evet Fatma Nur yine bir dedi. Esra bir dedi. Nursu bir dedi. Demek ki bir artık bu kadar kişi bir derse. Yapıyoruz. AF üçgeni sevgili öğrenciler. 5, 12, 13 üçgeni. 5'e yazdım. Şuraya ben komple Y dersem. ABD, ABC üçgeninde öklit var. Y kare eşittir. 12 çarpı 3 yani 36. O halde y eşittir. 6 ve x'e ne kalır arkadaşlar? Tamamı 6 ise x'e 1 kalır. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Büşra Esra mı dedim yine? Ama Esra gibi görünüyor B harfi. <gülüyor> Bari bu sıra yapsaydım. Arada bir U olsaydı. Suç senin. Fatma Nur önceden mi çözdün bu soruları? Bu pat diye çözülecek bir soru değil. Önceden çözmeyin çocuklar. Beraber çözelim. Aman aman. Önceden çözmeyin ki e, dersin faydası olsun. O an çözün, o an düşünün, o an yapmaya çalışın, hatırlamaya çalışın. Biraz daha bekliyorum. Evet indiriyorsunuz da erken de koymuyorum. Bugün 8.34'te koydum. O zaman daha da geç koyacağım Fatma Nur. <gülüyor> Dersle beraber koyuyoruz o zaman. Çözülür çözülür. Niye çözülmesin? Hızlı hareket ederseniz. Zaten e, uzun süren sorularda bekliyorum. Daha uzun bekliyorum. Peki arkadaşlar. Bakalım. AE3 demiş. Yerleştiriyorum. DF4 demiş. EF7 demiş. FC B'nin iki katı demiş. Yani buraya ben X dersem FC 2X olur. Şimdi burada iki tane öklit oluşturacağız. Biraz yukarı alayım. Sol tarafta ABC üçgenine göre öklit oluşturursam 3'ün karesi yani 9 eşittir. Dikkat ederseniz X çarpı 7 artı 2X. X çarpı 7 artı 2x. Bu sefer dbc üçgenine göre öklit uygularsam 4'ün karesi 16 eşittir. Bu sefer üst taraftan göstereyim. 2x çarpı x artı 7. 2x çarpı x artı 7. 
Şimdi burada e, bunları oranlarsam aslında bunlar tek tek de çözülür bu denklemler ama ikinci dereceden denklemler çıkar. E, bunları birbirine oranladığım takdirde şu x'ler gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunlar sadeleşmiş oluyor. İki taraf birbirine eşit olduğu için oranlayabilirim. Oranlarsam 9 bölü 16 eşittir. Şuradan 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2 çarpı 7 artı 2x bölü x artı 7. Şu 16 ile 2'yi de sadeleştirebilirim. 8 kalır. Burada içler dışlar yaparsak 9x artı 63 eşittir. 56 artı 16x. Şu 16x'ten 9x atarsam 7x olur. 56'dan da 63 çıkartırsam 7 kalır. 7x eşittir 7 ise x eşittir 1 olur. Benden ne istiyor? bc istiyor. x eşittir 1'i koyarsam 1 artı 7 artı 2'den bc'yi 10 olarak bulmuş olurum. Bir soru. Evet, sıradaki sorumuz. Evet, susun derslesiniz. <gülüyor> evet, buradaki muhteşem üçlü görün çocuklar. Muhteşem üçlü var bu soruda. Sevgiler şimdi geometride böyle bir canlı ders organizasyonu yaptık. Tabii ki matematik öğretmedim. Sonuçta mat bir, mat iki, geometri fark etmez. Ama canlı ders ancak bu sene geometriye vakit ayırabildim. Hatta çok yoğunum. Ama yine de başladık. Bitireceğiz şeyi, geometriyi. Şevki diye bir hocamız var. O da matematikleri yapacak mı? Yapma niyeti var. Belki yapabilir matematikleri ama şu an ben bu sene canlı ders olarak sadece geometriye götürebilirim ancak o kadar vaktim var. Evet arkadaşlarımız 7 dedi. Acaba 7 mi? Evet arkadaşlar şurası da 90 derece muhteşem üçlüyü görüyoruz. 6 6 6 Öklitimiz de var. Öklit formüllerinden şuranın yani 12'nin karesi 12'ye yakın olan taraf 9 çarpı 9 artı x Burada arkadaşlar 12'yi 9 çarpı 16 diye düşünebiliriz değil mi? Şu 9'lar birbirini götürürse 16 olması için x'in 7 olması gerekir. O halde cevabımız 7. Evet evet bizim okuldaki matematikçi Şevki Hoca ona baskı yapıyorum. Matematikleri de sen anlat. Çocukların işi tam görürsün diye ama bakalım. Onun da bebekleri var biliyorsunuz. Onlarla ilgileniyor biraz evdeyken. Evet arkadaşlar yeni soru tahtada değil ekranda. Ha bir de tahtada diyorum. Evet, 4 dedi Fatma Nur. Tabii Fatma Nur önceden çözmüş. Biraz daha bekliyorum diğer arkadaşları. Ha, bunu şimdi mi çözdün Fatma Nur? O zaman iyi. Şimdi çözdüysen iyi. Evet, yeni gelenler var. İnteraktif ders istiyoruz arkadaşlar. Sorular için bekliyorum çocuklar uğraşsın diye. Peki, bu soru yeterli bu soru için. 
Çocuklar şuna A dedim. Üstteki e, ABC üçgeninde öklüt uyguluyorum. Yani 3'ün karesi 3'ün karesi A çarpı A artı 8. Burası 9. Yani burada A'nın 1 olduğu görünüyor zaten. A'yı 1 buluyoruz. Yerleştirelim. Bu sefer BDC üçgenine göre öklüt uyguluyoruz. X kare eşittir. 2 çarpı 8. Yani 16. X eşittir. Fatma Nur'un dediği gibi 4 olarak buluyoruz. Evet Büşra da bulmuş. Şimdi sevgili öğrenciler karşınızda bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen simetri ekseni olan simetrik bir şekildir. Bakın o AH'ın sol tarafı ile sağ tarafı birbirine simetriktir. Bu simetri iyi kavrarsak özellikleri unutmayız. İşte açılar eşit. Gördüğünüz gibi. Açılar eşit. Efendim şu parçalar eşit. Yükseklik, ikiz kenar arasındaki yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay. Mesela ben şuradan belli bir dereceyle bir şey çizersem mesela ne olsun alfa derece Diğer taraftan da ben alfa derece çizsem simetrik olduğu için yani bunların uzunluğu eşittir. Efendim şu açılar eşittir. Her şey eşittir. Yani her şey birbirine aynı. Simetrik bir yapı var. Bu simetri kavrandığı takdirde ikiz kenar üçgenin özellikleri unutulmaz. Evet basit bir soru. Dikinmeyi kavratmak için aldım bir tane. A'dan dikineceğiz arkadaşlar. İnelim. Bekliyorum. Evet. Fatma Nur kök 21 dedi. Yok mu başka cevap? Çok hızlı yapmaya çalışın çocuklar. Aleyküm selam Murat. Hoş geldin. Evet Salih. Nur su hepsi kök 21 dedi. Dik iniyorum çocuklar. Zaten bu örnek bu dikinmeyi kavratmak için ikiz kenarlar arasından sıklıkla dik ineriz. Dik indiğimizde taban 8 ise 4 4 böleceği için Burası 4. Buraya 1 kaldı. Şuraya da ben y dersem e, y 4 ve 6'yı ilgilendiren pisagoru yazarsam y kare artı 16 eşittir 36. Dolayısıyla y kare 20 olur. Bu sefer o dar üçgende pisagor patlatırsak y kare artı 1 x kare y karenin de 20 olduğunu biliyorum. x kare 21 olur. x de kök 21 Olur. Evet sırada güzel bir soru var. Bunu hatta okulda ben çember çizerek çözmüştüm. Biraz daha pratik olduğu için. Veya yine dikinerek B'den dikinerek de çözebiliriz. Birazcık işlemi olur. Evet bekliyorum çocuklar. Güzel bir soru. Evet, denklemle de yapılır Fatma Nur. Ee, çemberle de yapılır. Çemberle yapınca birazcık çizerken vakit kaybedersin. Denklemle yaparsan da denklemi çözerken biraz da yani birbirini dengeliyor aslında ikisi de olur. Evet, yeni gelen arkadaşlar. YGS geometri konularını bitiriyoruz. Üçüncü dersimiz. İlk iki dersimiz özel dersi kom sitesinde yükledik. Yani canlı dersleri yapıyoruz ama silmiyoruz. Bu you know birkaç gün tutuyor. Ama YouTube'a ben tekrar yüklüyorum. Dolayısıyla kaçırdığınız ilk iki dersi de izleyebilirsiniz dokümanlarıyla beraber. Bugün de öklit ve özel üçgen çalışıyoruz. Merhaba Hakan. Geçen ders de vardı. 
Hoş geldin. Sekiz değil. Büşra. Neyle çözelim? Çemberle mi çözelim? Çocuklar. Yoksa normal denklemle mi çözelim? Ona göre çözeyim. Evet. Büşra çember dedi. Denklem diyen yok mu? İkisi de. <gülüyor> İkisinden de mi çözelim? Peki birini seçin çocuklar. Neyse ben okulda bunu çemberle çözmüştüm. Ee, bu sefer denklemle çözeyim. Çocuklar şuradan bir dikiniyorum. İkisi kenarlar arasından dikiniyorum. Şuraya A dedim. Tabi bu indiğim dik AC iki eşit parçaya böleceği için burası 4 artı A ise burası 4 artı A olur. Dolayısıyla X'e dikkat ederseniz X 2A artı 4 oldu. Değil mi? Yani şurası da 2A artı 4. Şimdi şu indiğimiz dike H dersem ben H dersem H kare eşittir 4 kök altının karesi eksi A kare değil mi? Yine aynı H kare eşittir. 2A artı 4'ün karesi eksi 4 artı A'nın karesi değil mi? Bunları açıp e, denklemleri çözeceğiz. Çözelim. İki tarafı da dikkatli bir şekilde. 4 kök altının karesi İşlem hatası yaparsam uyarın çocuklar. 16 çarpı 6 çarpmıyorum. Mutlaka sadeleşir diye. A kare eşittir. 2A'nın karesi 4A kare artı 16A artı 16 eksi. Bu komple her taraf eksi olacak. 16 eksi 8A eksi A kare. Gidenlere bakalım. Artı 16, eksi 16 gitti. Şu eksi a kareler de gitti. Efendim ne kaldı burada? 4 a kare kaldı. Artı. Artı 16 a'dan 8 a'yı çıkartırsam. 8 a. Eksi. Başka da bir şey kalmadı. Sol taraftaki 16 çarpı 6'yı sağ tarafa geçiriyorum. Dikkat ederseniz denklemi komple 4'e bölebilirim. Böleyim. A kare 2A eksi 16'yı 4'e böldüm. 4 kaldı. 6 kere 4 24 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsam 6 ile eksi 4. Buradan A eşittir eksi 6 ve A eşittir 4 çıkar. A eşittir eksi 6 olamayacağına göre cevabımız A eşittir 4 olur. Yeni yıla derste mi gidelim? Ta <gülüyor> evet arkadaşlar yeni soru tahtada. Bu da güzel bir soru. Bekliyorum. <gülüyor> Bütün yıl ders de geçsin. Çok güzel. Siz ne kadar e, bu son 2-3 ayı derste geçirirseniz bence ileride daha az dersiz günler bekliyor sizi. Üniversiteyi garantilerseniz bir sene daha derse gerek yok. Çünkü üniversitede her zaman söylüyorum e, lisans dersleri 4 tane yani Okulda, lisede 15-16 tane dersin takibi, sınavın notu varken, sözlüsü, performansı varken, üniversitede 4 tane lisans dersiniz var dönemde ortalama. Çok çok rahatlayacaksınız 4 derse sağlam bir şekilde çalışıp. Yani üniversiteyi bitirmek çok çok kolaydır arkadaşlar, zor değildir. Evet. 
Evet, aynen öyle kalan ikiz kenar üçgeni dikkat. Peki yapıyorum. Şuraya çocuklar 90 eksi alfa diyebilir miyim? ABD üçgenine göre. Burası da 90 olacağı için. ADC üçgeninde de buraya ben 90 eksi 2 alfa diyebilir miyim? Dolayısıyla totalde bu da 90 eksi alfa yapar. Ve K'nın dediği gibi ikiz kenar üçgen olur AC'de. O zaman burası x artı 1 ise burası da x artı 1 olur. Ve ADC üçgeninde e, Pisagor patlatırsak x artı 1'in karesi eşittir. x kare artı 11 x kare artı 2x artı 1 bunlar gitti. 2x eşittir 10 ve x eşittir 5 sonucunu elde ederiz. Evet sırada ikiz kenarın özellikleri var. Demin ben bu simetriden bahsetmiştim. Ee, şu el görünsün. Yani simetrik bir yapı olduğu için e, yani AH simetri ekseni buradan simetrik şeyler yaparsanız buradan dikiniz, buradan dikiniz her şeyleri bunların simetrik eşit olur. Hatta şu açı şu açı eşit olur. Bu açı bu açı eşit olur vesaire. Şu uzunluk mesela şu uzunluk bu uzunluğa eşit olur. Efendim bu buna eşit olur gibi her şey birbirine simetrik olarak eşit olacaktır. Mesela burada da diyelim şunu ben aynı açılarla götürdüm. Yine aynı şeyler olacak. Şu açı, şu açıya vesaire gibi her şey birbirine eşit olacak. Zaten bu kenar ortaylar gördüğünüz gibi. Bu kenar ortayların uzunlukları da eşit. Yani BD ile EC uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. Yine açı ortay uzunlukları da yani BD, BE, sadece CE pardon. Sadece onlar da yine açılar, bütün uzunluklar, kısa parçalar, uzun parçalar birbirlerine eşit olacaktır. Evet. Sorumuz geldi. Ne yapacağız burada? Evet. 3 tane 8 cevabı geldi. Biraz daha düşünsün arkadaşlarımız. Bir 10 saniye daha bekleyelim. Millet yılbaşı kutlarken biz burada ders yapıyoruz ve doğrusunu yapıyoruz. Dersin başında da söylediğim gibi her gün 7 bir gündür. Yani bir yıl beklemeye gerek yok. Peki arkadaşlar. AD ile BD birbirine eşit olduğuna göre. O zaman ben demek ki simetriden, demin simetriden bahsettik. Şuradan da bir yükseklik çizsem. Buradan da bir yükseklik çizsem. Şununla şu birbirine eşit olmaz mı? Olur tabii ki çünkü simetrik bir yapı var. O halde bu indiğim yükseklik de x olacaktır. Değil mi? Dolayısıyla 30-60-90 üçgeni oluştu. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x olacak. Yani x de buradan 8 olacak. Şimdi sırada yine ikiz kenarın bir özelliği var. Tabandan kenarlara çizilen paraleller arkadaşlar bana bir kenarı veriyor. Çünkü bir paralel kenar oluşuyor oradan. Zaten şekilde görülüyor. Aklımızda kalması gereken ikiz kenarın tabanından yani ikiz olmayan kenarından birbirine eşit olmayan kenarından çizilen kenarlar çizilen paralellerin toplamı bana bir ikiz kenarın ikiz olan kenarlarından birini veriyor. Evet sorumuz geldi. Necdet'e ben biraz katılıyorum. Hemen söylemezsek iyi olur çocuklar. Bir, en azından bir 
20 saniye. 30 saniye. Birazcık bekleyip söyleyelim. Okulda da bu hemen söyleme kavgası oluyor. Efendim Büşra. Hadi soruyu çözün hadi. Ya geç söyleme Fatma bir 20 saniye sonra söyle. Peki yapıyorum çocuklar. Şimdi çocuklar e, BFDE 24 santim olarak verilmiş. Burada bir paralel kenar var. A, A, B, B diyelim. E, bunun çevresi 24 santim ise A artı B eşittir ne olur? 12 santim olacaktır değil mi? E, şurada zaten paralelliklerden, şu açıların eşitliğinden falan filan. Şurası da B olur. Değil mi? Ee, şurası A olur. AC'yi de zaten 10 vermiş bize. Ee, o zaman AB ile BC kenarlarının toplamı 24 oldu. Yani o paralel kenarın çevresine eşit oldu. AC'de 12 olduğuna göre onu da eklersek çevreyi pardon 10 olduğuna göre çevreyi 34 olarak arkadaşlarımızın söylediği gibi bulmuş oluruz. Şimdi demin ikiz kenar üçgenin tabanından çizilen paralellerin toplamının bir kenar olduğunu, ikiz kenarlardan biri olduğunu söylemiştik. Bu da ona benzer. Yine ikiz kenarın tabanından inilen, ikiz kenarlarında inilen dikmelerin toplamının da bir tane ikiz kenara ait dikmeye eşit olduğunu bu şekilde görüyoruz. Yani mesela şu 3 olsa, şu 5 olsa bu ikiz kenar üçgenin şu yüksekliği ne olacaktır? 8 olacaktır. Demek ki neymiş? İkiz kenarın tabanından ikiz kenarlarla inilen dikmelerin toplamı bu ikiz kenarlara ait yüksekliğe eşittir. Evet, basit bir soru. Fatma küsme, niye küsüyorsun? İyi söyle söyle üzülme sen. Evet basit soru bunu yapıyorum. Arkadaşlarımız da hemen söylediler. İkiz kenarın tabanından inilen dikmelerin ikiz kenarlara ait bir yüksekliğe eşit olduğunu söylemiştik. Bu yüksekliği çizdim. Dolayısıyla bu yüksekliğin uzunluğu 2 artı 1 3 olacak. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı ne olacak? 6 olacak. Zaten bizden istenen bu 6. Evet sıradaki sorumuz geldi. Burada bir yer beni birleştir diye bağırıyor soruda. Sesi duyuyor musunuz? A ile E'yi birleştirin çocuklar. Tabi bu soruyu yaparken muhteşem üçlü çizen de az olmuyor. Muhteşem üçlüye girdiniz mi çıkamıyorsunuz işin içinden. Yani BD'yi çizerseniz olmaz. Evet Necdet. A dedi Necdet arkadaşımız. Peki bu da uzun bir soru olmadığı için hemen yapalım. A ile E'yi birleştiriyorum. Dikkat edersek. AEC üçgeninde DE hem yükseklik hem kenar ortay. Dolayısıyla AEC üçgeni ikiz kenar üçgen. Yani burası 6 olur. Pisagor'dan 36 eşittir. X kare artı 16 ise X kare 20. X de 2 kök 5. Yani A şıkkı olacaktır. Evet. 
Evet sorumuz yine ekranda. Bakın bir ikiz kenarımız var. Oradan dikineceğiniz aşikar. Bir de o diki dikdörtgeni tamamlarsanız iş bitiyor. Evet Fatma Nur kök konuş dedi. Necdet C dedi. Evet o da kök 13. Bir 5 saniye daha bekliyorum. Fatma Nur Aydır sustu. Nursu da C dedi. Evet herkes bir konuş buldu. Arkadaşlar diki indim. Zaten diki inmemiz aşikar bir şey. Diki indim. Burası ne oldu? 3-3 oldu. Aynı zamanda kenar orta olacağı için. Bu dik oldu. Burası 4 oldu. Bu 4'ü e, sol tarafta da kullanabilmek için bir de buradan dik iniyorum. Dik dörtgen oluşturuyorum. Ayrıca x'i bulabileceğim bir e, dik üçgen elde etmiş oluyorum. Bir dik dörtgen oluşturdum. Burası 4 oldu. Buraya 2 kaldı. Dik dörtgen olduğu için. Burası da 3 oldu. Üst taraftaki küçük üçgende pisagor patlatırsak 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 13, kök 13 olarak arkadaşlarımızın bulduğu gibi e, çözümü bulmuş oluruz. Evet sorumuz ekranda bir tık ufaltayım. Işıklar görünsün. Evet derslerimiz Perşembe Cumartesi akşam 9'da. Arkadaşlar sabitledik artık. Yine özel derscom sitesinde önceki derslerin de e, videolarını ve dokümanlarını bulabilirsiniz. Hiçbir şey kaçırmadınız yani. <gülüyor> Evet, 60 diyenler var. Aramızda Einstein olduğunu iddia edenler var. Arkadaşlar sakin olun. Şimdi e, dikkat ederseniz çözüme geçelim. A, B, A, C eşit ise yine ikiz kenarlara ait yükseklikler eşit olacağı için şuradan ben bir yükseklik çizdiğimde Burası da 1 olur. Şimdi dikkat ederseniz bir dik üçgen var. Dik kenarı 3, hipotenüsü 6. Bu ne demek? 30, 60, 90 üçgen demek. Çünkü 30'un karşısı, 90'ın karşısının yarısı olacağına göre, burası da dik olduğuna göre arkada ne olur? 60 derece olur. Evet, eşkenar üçgene geçiyoruz. Eşkenar üçgende biliyorsunuz bütün kenarlar eşit. Bütün açılar eşit. İşte dik inersek 30, 60, 90 falan filan. Soruya geçelim. Sorumuz geldi. Bu da yine eşkenar üçgenin özelliğini kavratan bir soru. Evet, herkes 4 dedi. Yapalım. Çok beklene gerek yok. Burası 60. Burası 30. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı 5. 90'ın karşısı da 10 olur. Dikkat ederseniz eşkenarın bir kenarı 14 olduğu için burası da 14 olacaktır ve x'e 4 kalacaktır.
<gülüyor> evet yılbaşına. Necdet ne yapayım? Yani biraz beklesinler ama o deminki soru çok da beklenecek bir soru değil aslında. Hemen görüp çözmüş olabilirler. Tabi dokümanı bir yarım saat kala koyduğumuz için önceden çözebiliyorlar. Ee, olay bu. Evet sorumuz ekranda. Kim küfür etti? Necdet Kasap. <gülüyor> Necdet. Sakin oğlum. Sen de faydalan. Herkes faydalansın. Sen şeyleri takip etme. Ee, erken geliyorsa sana cevaplar. Orayı takip etme. Kendi yapmaya çalış. Önemli olan senin anlaman. Öğrenmen. Doğru. Derse odaklanalım. Evet, soruyu yaptık mı? Üç kök gidiyoruz. Peki bakalım. Arkadaşlar, şurayı birleştiriyorum. E ile C'yi. Tabii ne elde ediyorum? 30, 60, 90 üçgeni elde ediyorum. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 6. Burası 75, burası 60 ise 135. Buraya da ne kalır? 45 kalır. Burası da 90 olduğuna göre burası da 45 olur. Yani D, E, C üçgeni 45, 45, 90 üçgeni. Dolayısıyla 6, X kök 2 olacaktır. Değil mi? 6, X kök 2 olacaktır. Neyin kök 2 katı 6'dır? Tabii ki 3 kök 2'nin kök 2 katı 6 olacaktır. Evet sırada bir eşkenar özelliği var. İkiz kenar üçgende tabandan çizilen dikmeler e, ikiz kenarlara ait yüksekliği verirken eşkenar üçgende ister tabandan olsun. Yani bir kere ikiz kenar üçgenin özelliği eşkenar üçgende geçerli. Yani şuradan çizsem ben dikleri diklerden birini verecek. Tabanı bırakın. Üçgenin neresinden çizerseniz çizin. Herhangi bir noktasından e, kenarları dikindiğinizde bunların toplamı Eşkenarın herhangi bir yüksekliğini verecektir. Yine benzer şekilde ikiz kenar üçgende tabandan çizilen paralellerin toplamı ikiz kenarlardan birini verirken eşkenar üçgende bu korunduğu gibi üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı herhangi bir kenarı verecektir. Evet kolay bir soru sorumuz geldi. Özellik tekisin diye. Kapatmayalım yorumları. Niye kapatalım? Nereden kapanıyor bu arada? Neyse sonra ben bir incelerim onları. Arkadaşlar yapıyorum hemen. Yine eşkenarın içindeki bir noktadan çizilen dikmelerin toplamı bir tane yüksekliği vereceği için o vereceği yüksekliklerden birini çiziyorum. Bu yükseklik 4'ün 5'in ve 6'nın toplamı olacak. Yani 15 olacak. Yine burası 30 60 olacağı için 60'ın karşısı 15 ise 30'un karşısı 15 bölü kök 3 yani 5 kök 3 olur. 90'ın karşısı da 10 kök 3 olur. <gülüyor> Çevrede de bunun 3 katı 30 kök 3 olacaktır. Evet, sıradaki sorumuz geldi. Evet. <gülüyor> Yorumlar aşağı kaymış. 30 köküçleri gelmedim. Görmedim. Kaan, Fatmalar ve Büşra 30 köküç doğru. Hemen sıradaki soruya saldırın.
B'den bir dikilmenizi tavsiye ederim. Fatma kök 21 diyor. Acaba doğru mu? Evet yapıyorum. B'den dikimi indim. Arkadaşlar. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3. 5 kök 3'ten 3 kök 3'ü atarsam 2 kök 3. Şu oluşan alttaki küçük dik üçgende de pisagor patlatırsam x'in karesi 9 artı 2 kök 3'ün karesi yani 12 21 o halde x kök 21 bulunur. Hemen sıradaki soruya geçtik. Evet Salih, Bilal, Nursu, Necdet, Fatma Nur. Herkes kök 21 bulmuş. Aferin. Hemen sıradakine bakalım. Burada da A, B, E, D dörtgenine dikkat edin. Buradaki açılara. Evet Kaan. Çemberden de yapılabilir. A, B, E, D dörtgenindeki açılara dikkat edin. Nursu nereye gidiyorsun? Vallahi daha yarısını geçtik ama herhalde bir 20 dakikayı falan bitiririz. 20-25 mutlu yıllar. Peki yapıyorum arkadaşlar. Şuralara A diyorum. Buraya B diyorum. Bu da B oldu. A, B, E, D dörtgene dikkat edecek olursak bu dörtgendeki Açıların toplamı yani 2A artı 2B artı 90 180 olacağı için şimdi geri alamadık. Heh, 180 olacağı için 2A artı 2B'ye ne kalır? 270 kalır. A artı B'ye ne kalır? 135 kalır. Yani şu A artı B 135 ise buraya ne kaldı? 45 derece kaldı. 45 derece görür görmez hemen dikimi indim diyorum. Burası da 45. 6 kök ki buraları 6 6 buluyorum. 14'ten 6'yı çıkarıyorum. 8 ve 6 8 10 ile x'i 10 buluyoruz. Ve hemen sıradakine geçiyoruz. Evet 30 saniyemiz var yine. Hani biz iki iç açı ortayın birleştirdiği açıya 90 artı tepedeki açı böyle 2 diyorduk. İşte o durum. Evet herkes buldu bile. Evet 90 artı D açısı 90 artı tepedeki açı böyle 2. Yani 120 derece. Dolayısıyla burası 120 derece oldu. 120'yi görünce bunu uzatıp şuradan dikilmek lazım. Dışarıda birleştiğini varsayalım. Belki de içeride birleşiyordur. Onu bilmiyoruz. Burası 60 derece. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 4 kök 3. Şimdi bakın şuna ben K desem. BKC üçgeninde BKC'de dik e, pisagor patlatırsak x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi 48 artı 11'in karesi 121'den 169 yapar. Dolayısıyla x eşittir 13 bulunmuş olur.
Evet sırada 120-30-30 üçgeni var. 120-30-30 üçgeninin özelliğini hatırlayacak hatırlamazsanız şuradan bir dikinin iki tane 30-60-90 elde edersiniz. Oradan gidersiniz. 120-30-30 üçgeninin alanı da akare köküç bölü 4'tür. Eşkenarın alanı da biliyorsunuz. Yani A, A, A eşkenarı olsaydı bunun alanı da kare köküç bölü 4. Çünkü şu iki tane ayırdığınız 30 60 90'dan bir tane eşkenar şunu alıp şuraya yerleştirirseniz elde edebiliriz. Gerçi alan konusunda daha var ama Evet hemen sorumuza bakalım. Şöyle A'dan bir 15 derece BC'ye doğru inseniz nasıl olur acaba? A'dan bir 15 derece BC'ye inseniz ikiz kenar oluştursanız yani 30-60-90'lara girerseniz çocuklar dikinerseniz işler karışır. Pratik yapmak istiyorsanız bu soruyu A'dan 15 derece ayırmanız lazım. Peki arkadaşlar yapalım. Şuradan bir 15 derece ayırdım. Burası ne oldu? 30 oldu. Bakın iki tane ikiz kenarım var. Burası da 6 oldu. Burası da 6 oldu. 30, 30, 120 üçgeninden 6, 6, 6 kök 3 oldu. Ve soru saniyeler içinde bitti. X o zaman 6 kök 3 artı 6. Bakalım yapmış olan var mı? Fatma Duraydır. Bu şuraya yapmış. Devam ediyoruz. Bu da aynı. Bunda da aynı çizeceksiniz ama 15'i <gülüyor> yukarıdan yaparsanız olmaz. Çünkü 30-30 gelmiyor. Sol tarafta 45 var. 15'i başka yerden çizeceksiniz burada. Evet. Nereden çizeceğiz? Evet. Fatma'da 45'ten çizeceğiz 15'i. Çizin bakalım. B'den çizeceğiz bir şura. Evet. B'den çizeceğiz. Bir şura 8 dedi. Acaba doğru mu? Bilal gelmiş. Hoş geldin Bilal. 8 kök 3 artı 8 dedi. Emre A'dan dikme inerek de yapılır da Emre biraz uzar. Öyle. Peki yapıyoruz. Şuradan bir 15 ayırdım. Çocuklar. Şurası 15. Burası ne oldu? 30 oldu. Bu da 30 oldu. Yani yine iki tane ikiz kenar elde ederek pratik çözdüm. 8, 8. 8 kök 3. 15, 15 ikizinden. Burası da 8 kök 3. Dolayısıyla x 8 artı 8 kök 3 olmuş oldu. Sırada 15, 75, 90 üçgen var. Bu 15, 75, 90 üçgeninde ben bu yayınlara çok kızıyorum. Bir sürü formüller çıkarmışlar. Ya arkadaş o kadar formül çıkartıyorsun, durum çıkartıyorsun da bu çocukların kafasına bu kadar şeyi sokmaya ne gerek var? Yani ÖSYM kesinlikle onları sormuyor. ÖSYM'nin sorduğu şey 15, 75, 90 üçgeninde bir bu. Burası A ise şu dik tabi. Burası 4A. 1 bu. Yani e, hipotenüs ait yükseklik hipotenüsün 4'te biri. Bir bunu bilmeniz lazım. Bir de şunu. Bunları niye çizmiyor şimdi? Kafayı yedi program. Şey çizmiyor. Neyse elle çizelim. Çocuklar çözümü yaptığım program takıldı. Kapatıp açmam lazım. Sayfa kaçtayız? 41'deyiz.
Kapat diyorum. Kapatma da kapatmıyor. Ha, kapattı. Şimdi açıyorum. Ha tamam. Program geldi. Program kafayıydı. Kapatıp açınca düzeldi. Bir de şuna bilmemiz lazım. Aynen o demin biz 15'ler çizdik ya. Soru da Şurası 15, 75, 90 sa. Şurası 75 ise şu 75'i 15 diye ayırmam gerekebilir. O zaman ne olur? Hem 15, 15 ikiz kenarım olur. Hem de 30, 60, 90 üçgenim olmuş olur. Bunları kullanır. Bu diğer formülleri, formülleri onların hepsini çöpe atın. Hiç kafanızı yormayın. Evet yine basit bir soru. 15, 75, 90 üçgenin özelliğini kullanalım diye bekliyorum. Fatma 4 kök 2 dedi. Kaan da aynı şekilde. Evet çok beklemeye gerek yok. Şurası 75 oluyor. Burası da 15 oluyor. Yani ADC üçgeni 15, 75, 90 üçgeni. AH2 ise şurası 4 katı. Deminki söylediğimiz özellikten dolayı 8 olacak. Bir de 45 ve 30'umuz var. Şurası dik indiye bağırıyor. O bağırmalar kulak veriyoruz ve dik indiriyoruz. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. Burası da 45 olacağı için. Burası da 4, burası da 4 kök 2. Arkadaşlarımızın dediği gibi. Yok o 25, 67 buçuk onlara gerek yok Necdet. Hiç kafanı onlarla yorma. Tabi çıkar yani bir sürü yerden çıkar. Evet kosinüs teoremi var. Kosinüs teoremini e, biliyorsunuz. Açını kullanacağınız açının karşısındaki kenardan başlıyoruz. A kare. Aynen Pisagor gibi diğerlerinin kareleri toplam. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs alfa. Bu da çok faydalı bir formül. Nerede işimize yarar? Ee, mesela üç kenarı biliyorsak, bir üçgenin üç kenarını biliyorsak, bütün açıların kosinüsünü bulabiliriz. Dolayısıyla tanjantının sinüsünü de bulabiliriz. Ee, Birçok yerde işimize yarayabilecek kullanışlı bir formül. Evet, sorumuz geldi. Hemen saldıralım soruya. Tabii Necdet, 67 buçuk, 22, 22 buçuk çıkabilir. Ama herhangi bir formül ezberlemeden yapılır onlar. Yani onlarla ilgili üretilen çok sayıda formüle ben kızıyorum kitaplarda. Yani hangi birini ezberleyecek çocuklar? Ne kadar az formül olursa o kadar rahat edersiniz. Hiç çıkmayacak şeyler dolu kitaplar. Hiç çıkmamış ve çıkmayacak onlarca yüzlerce formül var. Benim kızdığım o. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Demin söylediğim gibi bakın yukarıda 2, 4 ve 5. E, bütün kenarlar belli. Şuradan ipucu vereyim size. Ben şuradan kosinüs alfayı bulur muyum? Bulurum. Peki bu kosinüs alfayı altta kullanırsam x'i bulur muyum? X'i de bulurum. Dolayısıyla iki tane kosinüs teoremi uygulamam gerekiyor. Çözümü söyledik zaten. Başlayalım. Üsttekini de uyguluyorum önce. 5'in karesi, açının karşısındaki kenarın karesi, diğerlerinin kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Burası arkadaşlar 16. Şurası 20. Burası 25. 25'ten 20'ye at 5. Ondan sonra cuma kos alfayı yalnız bırakırsak kos alfayı yalnız bırakırsak dikkat ederseniz eksi 5 bölü 16 olur. 
Şimdi alttaki CED üçgeninde kosinüs teoremi uyguluyorum. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi artı 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı, ha şurası eksi. Ha, kosinüs alfayı koyacağım için artı olacak. Oradan da bir eksi gelecek. 5 bölü 16. 16 ile 4'ü götür. Bir de 2'yi götür. 8. 2 kaldı. Bu 2 ile de 6'yı götür. Burada 3 kaldı. Burası ne yaptı? 52 yaptı. Efendim 52, 15 daha. X kare eşittir. 67 oldu. X eşittir. Kök 67 olarak bulmuş olduk. Bu tarz çok soru çıkmış. Yine çıkabilir. Daha farklı formda gelebilir. Yani iki tane kosinüs teoreminin kullanıldığı böyle faydalanarak adam bunu beşgenin içine koyar ne bileyim. Çok genin içine koyar. Farklı bir şey yapabilir. Evet sinüs teoremi var. Sinüs teoremi de kullanışlı bir e, teorem. E, A bölü sin A yani karşısındaki açının sinüsü eşittir. B bölü sin B, C bölü sin C eşittir. Çevrel çemberin çapına eşit. E, burada tabi bir tane eşitlik yok. Şu bir eşitlik, bu bir eşitlik, bu bir eşitlik. Bir sürü eşitlik var burada. O yüzden e, biraz daha kullanışlı, efektif bir formül bilinmesi gereken formül. Evet, konuyla ilgili sorumuz. Ne yapabiliriz? Şöyle D'den paralel çizsek işimize yarar mı? Hani orta taban var ya burayı 2 2 böler ya bu da 3 olur. Değil mi? Peki bu kadar gelmişken devam edelim. Paralellikten dolayı bu da 30 derece olur. Şimdi bu elde ettiğim buna K diyeyim. ADK üçgeninde sinüs teoremini uygularsam 2 bölü sin 30 eşittir. 3 bölü sin alfa. Sin 30 1 bölü 2. Dolayısıyla buradan işlemleri yaparsak sin alfa eşittir. 3 bölü 4. Arkadaşlarımızın dediği gibi bulmuş oluruz. Evet bir diğer sorumuz. Evet, bir paralel kenar var. Eş kenarın içinde. Kolay bir soru. Büşra 54 buldu. 5 saniye daha bekliyorum. Bakalım 54 mü değil mi? Arkadaşlar şurası 60, burası 30, 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. Şurası da 6, şurası da 12 paralel kenar olduğu için. Ayrıca buralarda 60, 60 olmaz mı? Yöndeş açılar 12, 12, 12 olur. Eşkenarın bir kenarı 18 olacağı için, çevresi 3 katı olacağı için 54, yani arkadaşlarımızın yaptığı, Doğru. Başka bir soru. Bu da benzer bir soru. D'den şöyle K'ye paralel çizsek ne olur? Acaba? D'den K'ye paralel çizsek ne olur? Hala yok mu cevap? 
Evet Necdet aynen öyle olur. 7 olur. Patronumuz da geldi. D'den K'ye paralel çiziyoruz. Arkadaşlar dolayısıyla bu da 3 oluyor. Bu da 4 oluyor. Burada tabi 60 60 olduğu için şurada küçük bir eşkenar oluşmuş oluyor. 3 3 3 ve x'imizin 7 olduğunu böylelikle görüyoruz. Yine bu tarz bir tık daha zor bir soru. Ben eşkenar soruları hep. Bekliyorum. Hatta şuradan başlayın. Şuna A diyerek başlayın. Ona göre gidin. Bir sürü 30, 60, 90 üçgenleri var değil mi? Büşra ile Fatma Nur 54 dedi. Bakalım doğru mu? Yani diğer arkadaşlar bulamasalar bile mutlaka yapmaya çalışın. Arkadaşlar elinizden gidin çarpın bölün. Bulmak önemli değil. Önemli olan uğraşmak. Peki arkadaşlar başlıyorum. Şurası 60. Burası 30. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Bir kenar dikkat ederseniz A artı 13. Değil mi? O zaman şurası da A artı 13 olacak. A artı 13'ten 2A artı 2'yi çıkartırsam ne kalır? Arkadaşlar 11 eksi A kalır. Dolayısıyla şurası 11 eksi A. Yine burası 60. Burası 30. 30'un karşısı 11 eksi A ise 90'ın karşısı 22 eksi 2A olur. Dolayısıyla şurası da ne yaptı? 28 eksi 2A yaptı. 28 eksi 2A A artı 13 e eşit olmalı. Eşkenar olduğu için. 3A eşittir. 15 A eşittir. 5 A eşittir. 5 ise bir kenar 18 olur. Ve çevresi de 54 olur. Evet yine bir eşkenar sorusu. Zaten orası beni eşkenara tamamla diye bağırıyor. Eşkenara bir tamamlamak lazım. Ve dikdörtgeni oluşturmak lazım. Evet çocuklar hadi. Pardon. Bunları oluşturalım. Şurası kök 3. Burası 4. Şurası 60 olduğu için 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı da x de 16 olacaktır. Evet 16'lar sonra gelmiş. Ben Ya da aşağı iniyor da ben mi kaçırdım? Peki yine bir eşkenar sorusu. İkisi de zevkli Kaan be. Geometri biraz da evet. Görsel olduğu için bir şeyleri görüyorsun. Ama geometriyi yapan matematiği de yapar. Evet bekliyorum çocuklar. Şu DK'yı şöyle sağa doğru uzatsanız. 
Ne olur acaba? Sonra K'dan AD'ye dikinseniz. Gerçi K'dan dikinmeye gerek yok. Evet 12 cevabı geldi. Şöyle şu KD'yi şöyle uzatalım. Bu tarafa doğru. DK zaten paralel verilmiş. Şurası 60. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Şurası da 60. Üst tarafta da bir eşkenar oluşuyor. 12. Dolayısıyla bu da 12 olmak durumunda. Evet, hemen sondan bir önceki sorumuz. Evet, Bilal Büşra 12. Bu da fena bir soru değil. İnsan her şeyi başarır Kaan. Yeter ki gerekeni yapsın ama biraz tembeliz. Tembel olduğumuz için her şey kendi kendine olsun istiyoruz. Halbuki çalışırsak o kapılar bize zamanla açılmaya başlıyor. Aynen öyle. Tembelliği pes etme. Halbuki bir şeyler öğrenmekten güzel bir şey yok. Evet. 2 kök 3 diyor Fatma Nur Aydın. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Şunu uzatıyorum. Şu kenarı. Uzattım. Dolayısıyla o da bir eşkenar oldu. Şurası 4 oldu. Burası 60. Değil mi? Şurası da 6 olmuş oldu. Şu parçayı bulmam lazım. X'i bul bulmak için. Şuradan bir de dik inelim. Dik inersek 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3 olacaktır. Şimdi şuraya da A diyeyim. Şuradaki üçgeni görüyorsunuz. Orada bir pisagor patlatırsak A artı 2'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. 2 kök 6'nın karesi. Bu 12 yapar. Bu 24 yapar. Bunları atarsanız burada 12 kalır. O zaman A artı 2 2 kök 3 A'da 2 kök 3 eksi 2 olmuş olur. X dikkat ederseniz 6 artı A X 6 artı A A yerine koyalım. 6 artı 2 kök 3 eksi 2'den X'imiz 4 artı 2 kök 3 yani B seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet Fatma Nur Aydın yapmış daha sonra. Evet, bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Evet, son sorumuz Sadi. Evet, bakalım kaç çıkacak? Şu 
Şuradan şöyle bir paralel çizsek. Şurası 45 arkadaşlar. Burası da 45. Ee, buralar 2 kök 3. 2 kök 3 olur. Şurası 60. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2. Burası da 4 olacaktır. Değil mi? Şimdi oradaki kelebekte 2'ye 1 oranı var. Dikkat ederseniz şu kelebekte 2'ye 1 oranı var. Dolayısıyla alt taraf yarısı olduğu için 2 kök 3 ise burası kök 3 olur. Şurası 3 artı 2 kök 3'tü. Üç artı iki kök üçtü. Pardon, dört artı iki kök üç burası. Dört, dört, üç, üç artı iki kök üç doğru. Kırk beş, kırk beş, doksan. Zaten kırk beş, kırk beş, doksan olduğu için burası bunun kök iki katı olacaktır. Dolayısıyla üç artı iki kök üçün kök 2 katı olur. Yani 3 kök 2 artı 2 kök 6 olur. 2 kök 6'yı atarsanız x'i 3 kök 2 bulmuş olurum. Ama şıklarda çıkmadı. Neye çıkmadı? Nerede hata yaptık? Bir daha bir bakalım. Hatayı gören var mı çocuklar? Şuradan paralel çizdik. 45 45 oldu. 2 kök evet 2'ye 1 2 kök 3 ise burası kök 3 oldu o da doğru ondan sonra şurası 2 oldu burası ha bir dakika yo 3 artı 2 kök 3 oldu evet burası da 3 artı 2 kök 3 oldu 3 kök 2 artı 2 kök 6 oldu 2 kök 6 yattık 3 kök 2 buldum ben peki arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz Artık Perşembe ve e, Cumartesi sabah e, akşam 9'u sabitledik. E, sizi Cumartesi günü 9'da bekliyorum. Sıradaki konuyla size söyleyeyim. Sıradaki konumuz ne? Evet sıradaki konumuz... Evet açık kenar bağıntılarıymış sıradaki konumuz. Açık kenar bağıntılarıyla inşallah e, cumartesi günü açık kenar bağıntısını da bitirerek devam edeceğiz. Hedefimiz Şubat sonuna doğru bütün konuları bitirmek. Yine hepinizi cumartesi günü 9'da e, buraya bekliyorum. Allah'a emanet olun. E, kendinize iyi bakın. İnşallah görüşmek üzere diyor ve canlı yayını bitiriyorum.